A Di Đà Phật Thiện tay, thiện tay Nếu như ai không ngồi thiền được thì chúng ta tập trung Chúng ta ngồi xếp bằng bình thường chúng ta Chuyên Phật theo tiếng ngõ cũng được Cũng tốt Niệm Phật là nhân thành Phật là quả Niệm Phật trong tâm, trong tâm niệm Phật Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn dẫu cho khản cổ cũng hoàn công nên cái việc để lại hay chúng ta niệm Phật lớn tiếng ra ngoài thì không nên Làm như vậy rất hao hơi đổ tích Phật tại tâm trung, tu tâm thành Phật, luyện tấn thành tiên Nho giáo dạy giả thảo hiền, có trung nghĩa mới thành được thành thánh Tâm tịnh khỏi Phật tịnh, tâm an toàn sự an Tâm bình thấy với mình Chư ác mặt tác, chúng thiện cũng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chiêu cực cáo Không làm các việc xấu, làm tất cả việc lành Giữ tâm ý trong sạch là lời chiêu thật nhẹ Tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm Khi chúng ta gom được phản niệm thành nhất niệm Biến bản duyên thành tùy duyên Không hướng tâm ra bên ngoài chỉ hướng vào nội tâm thì dần dần chúng ta sẽ nhận lên Phật tánh của chính mình hết thể chúng sanh Phật tánh vốn đồng nhưng vì tham lam sân hận si mê ngã mạn hoài nghi thanh kiến tìm kiến chấp thủ phân biệt chấp trước không vân mà làm mê mà che mờ đi Phật tánh mà thôi tu là tu tâm niết bàn là cảnh giới ở trong tâm chứ không phải là cảnh giới ở bên ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa cũng mượn cốt phàm thai cũng mượn thân vô thường đã tạm bất tịnh tứ đại như hết thảy chúng ta nhưng người khác của chúng ta là khác ở phần tâm hồn muốn thành thánh thành hiền thành tiên thành phật thì đầu tiên phải giữ giới ăn chay niệm phật thiền định đó là điều tiên quyết đầu tiên nhân chi sơ tính bổn thiện chúng ta muốn nhận lại được cái tánh thiện của mình thì phải chịu giữ giới ăn chay tiền lại chính mình buông bỏ những việc làm tham mát trong quá khứ chúng ta đã phạm phải một thân thể dơ bẩn thì có thể tắm rửa để sạch sẽ nhưng một tâm hồn ô uế tội lỗi thì phải dùng ánh sáng của đạo pháp của Phật pháp để tẩy rửa cho trong sạch thanh tịnh tu là cõi phúc một kiếp không tu buôn kiếp khổ một đời không ngộ bản đời trần còn mong những kẻ mê lầm sớm ngày phát ngộ quay đầu ngồi tâm kẻ sớm tu đi chớ để già kìa bao niên thiếu đó thành ma để sớm quay đầu nương theo pháp để sớm tu đi nhớ đến giờ nguyện cầu cho tất cả mọi người cho hết thể chúng sanh được có nhiều sức khỏe niềm vui anh lành hạnh phúc trong cuộc sống hiện tiền và sớm ngày giác ngộ giải thoát đồng thành Phật đạo rồi đều vãng sanh về cực lạc quốc cõi nước yên vui khi hết báo thân này nam mô a di đà phật Mỗi đêm tốt nhất chúng ta nếu được thì chúng ta tỉnh tọa thiền tịnh xong tu Còn không thì chúng ta gõ mỏ niệm Phật cũng được Khi tâm chúng ta tỉnh thì chúng ta mới có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt trong cuộc sống Còn nếu chúng ta không giữ được giới thì tâm chúng ta sẽ loạn Chúng ta rất khó đưa ra được những quyết định sáng suốt trong cuộc sống Đời là vô thường xã tạm nhưng nhân quả là định luật bất biến Nhân quả ba đời không sai biệt sao trả con cháu gần trả mình ông bà cha mẹ con cháu quá khứ hiện tại vì lai muốn biết nhân quá khứ hay nhìn vào hiện tại muốn biết quả tương lai nhìn việc làm trước mắt nhưng 
quả thiện ác nhân quả luân hồi vạn sự tùy duyên vạn duyên thiện tâm theo nhân thì sẽ gặp quả chỉ là sớm hay muộn mà thôi nó phật từ bi nam mô a di đà phật những cái chuyện cúng kiến hay lễ lạy thì chúng ta nên thờ cúng lễ lạy cúng kiến nhan khói chúng ta nên giảm cũng tối đa chúng ta tu hành là quay về như đơn giản ăn đơn giản mặc đơn giản sống đơn giản thì tâm hồn sẽ thanh thản cái chính là chúng ta quay trở về tìm lại chính mình là quan trọng nhất a à, di đà phật sắp tài danh lợi như mộng ảo tu tròn có phúc có gì hơn
kinh không bằng trì chú trì chú không bằng niệm phật chúng ta niệm phật cho đến cảnh giới khi nào mà không còn vọng tưởng tập niệm nhất tâm bất loạn có thể định tâm thâu nhiếp lục căn thì như vậy là đã là đã hiệu quả rất tốt ta niệm đến khi nào mà nhất niệm tương ưng nhất niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật thì chắc chắn chúng ta tinh tấn quyết chí thì đời này kiếp này sẽ có thành tựu sẽ đắc thánh quả thoát ly khỏi luân hồi sanh tử còn nếu chúng ta chỉ tu phước thì chỉ đạt được phước báo nhân thiên hữu lậu thì khi hết báo thân này chúng ta tốt lắm cũng chỉ về được cõi trời trong bốn cảnh giới tứ thiền thì nếu mà dục giới giữ được ngũ giới thập thiện thì chúng ta sẽ về cõi trời dục giới là sơ thiền còn nếu chúng ta đạt được nhị thiền thì chúng ta sẽ cho về cõi trời sắc giới còn tam thiền chúng ta sẽ về trời vô sắc nhưng mà nếu về những cõi trời thì khi thưởng đất phước sẽ đo lạc lại trong ba đường sáu nẻo vẫn chưa thể giải thoát cho nên chúng ta chú trọng phần trí huệ là quan trọng nhất còn phần phước báo phước đức thì cái đó là phụ thôi
nếu như ai sống đời muốn có sức khỏe tốt thì phải giữ được ít nhất là ngũ giới thập thiện nghiệp và nhất là cái phần đủ tịch với lại phần sắc dục phải giảm xuống tối thiểu đến mức có thể còn nếu chúng ta đam mê tủ sắc đủ thịt sắc dục không biết tiết chế thì chắc chắn chúng ta sẽ bị tổn hao trên khí thần rất là nhiều sẽ làm giảm thọ giảm phước giảm lộc cho nên đạo và đời đi hai bằng một đi một mà hai trong đạo có đời trong đời có đạo Phật pháp không biệt với trang pháp nghe giữa đời mà chúng ta sống cho đấu đạo lý thì chắc chắn sẽ tốt gì mọi mặt trong cuộc sống bất ăn tăng thọ bất mặt tăng phước bất ngủ tăng lộc bệnh đồng thổ nhập họa tổng thổ xuất còn bệnh hơn chữa bệnh nam dược trị nam nhân thiết thực thuộc chay không thiết hại nhưng loài là phúc nếu ai sống đời mà chưa trường chay được thì nên cố gắng giảm thịt cá trứng và sinh động vật xuống tối đa dầu ăn với lại đường chắc chắn tinh luyện bột ngọt cũng phải giảm xuống tối đa chúng ta chuyển qua dùng đường vàng lâu đen nguyên chất là tốt nhất đường chắc chắn bột ngọt thì bỏ đi nói chung những cái đồ ngọt là nên giảm tối đa những cái cây ngọt cũng phải hạn chế tối đa tối không nên dùng những thực phẩm công nghiệp những đồ hóa chất trong những đồ đóng hộp cho chúng lo bánh kẹo nước ngọt sô cô la những đồ mà có chất bảo quản tham thì tham nếu chúng ta muốn không biết thiết chế là chúng ta tự hại mình chúng ta tham ăn ngon cho sướng hiện thì sẽ hại cái thân đoàn lục tạp ta mau sớm thiết nhất tâm trần tìm chữ sắc không tham biển dục khó lấp tham thì sẽ thâm biển dục chi túc biết muốn biết đủ biết đủ thường vui rồi nếu chúng ta sống cuộc đời vợ chồng có con cái có vợ chồng chỉ nên một vợ một chồng thôi nếu mà ai quá hai vợ hai chồng là phạm giới tà dâm cũng không tốt mà nếu quá hai con cũng là phạm giới tà dâm không biết tiếng dục nếu ai sống đời thì chỉ nên một vợ một chồng mà một con hoặc tối đa hai con thôi nếu như ai những cặp vợ chồng nào chưa có con hoặc chỉ mới có một con như thái tử Sinhita và công chúa Gia Du Đà La thì mà biết giác ngộ tu hành được thì rất là tốt không phải tạo thêm nhân sanh tử, nhân khổ, nhân luân hồi nhân tham sinh si, tinh thần ăn mặc ở bệnh trên thế gian này nữa Rồi cái khoảng bia rượu, cà phê, thuốc lá cờ bạc những chất gây nghiện gây say ma túy thì chúng ta nếu ai có mắc rồi á, thì nên giảm dần dần rồi biết luôn được là tốt nhất khi thân chúng ta an ổn thì tâm mới có thể thanh tịnh được thân tâm thì hai mà một thì một mà hai khi thân tâm chúng ta hợp nhất thì chúng ta mới có thể thành đạo được tâm an và sự an muốn an tâm thì phải giữ giới ăn chay niệm phật thiền định mỗi ngày nam mô a di đà phật một chữ 
tâm đó mới bằng ba chữ tài Kiếp si mê muôn kiếp khổ, một đời không ngộ vạn đời trần Nam mô a di đà Phật ta bớt những tham muốn bên ngoài, bớt tham ăn ngon mặc đẹp, bớt tham tiền tài dân lợi vật chất, tình ái. Chúng ta quay về với cuộc sống đơn giản, ăn đơn giản, mặc đơn giản, sống đơn giản, thì từ từ tâm trí của chúng ta sẽ đơn giản. Rồi chúng ta nỗ lực tu hành thì tự nhiên chúng ta sẽ nhận lại được phật tánh của chính mình nhân di sơ tấn bổn thiện người chúng ta khi sanh ra trên đời bất cứ ai cũng đều có bản tánh đơn thiện biết yêu thương muôn loài nhưng vì do gia đình nhà trường và xã hội giáo dục sai nên chúng ta nói ăn thịt và dần dần chúng ta muốn mất dần đi tánh thiện của chúng mình nên để làm lại được phật tánh của chúng mình thì chúng ta phải quay trở lại tìm lại bản tánh chân như của chính mình tìm lại chân tâm bổn tấn của mỗi người chúng ta chúng đều có sẵn nhưng vì những thăm muốn thái tục làm cho mê mờ mà thôi nếu chúng ta tiếp tục thần chay được thì sẽ tốt về mọi mặt trong cuộc sống cuộc sống tiết kiệm hơn đơn giản hơn tốt cho sức khỏe hơn và quan trọng nhất là giảm được sát sân góp phần bảo vệ môi trường, góp phần đem lại hòa bình cho thế giới khi mà giảm được nghiệp sát trên thế gian này Nói chung chúng ta ăn chay được, không tiếc hại buông lòi là phúc Hầu hết loài vật đều có tánh linh, đều có tâm sinh lý gần như con người chúng ta nhưng vì chúng không nói chuyện được mà thôi Chúng cũng biết vui buồn thương ghét Cũng biết đau đớn, sợ đau, sợ chết như con người chúng ta cho nên chúng ta hãy sống bằng tâm từ bi, bằng lòng nhân ái, lòng nhân từ thì chúng ta sẽ thấy được cuộc đời này tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn khi chúng ta thay đổi thì cuộc đời sẽ thay đổi tâm của chúng ta như thế nào thì cuộc sống của chúng ta sẽ như, như thế đó chân tu đạo không thấy lỗi của thế gian nếu như thấy lỗi người mình chê là kém dở người quấy ta đừng quấy mình chê tự có lỗi muốn phá tan phiền não phải trừ tâm thị phi thương ghét chẳng để lòng nằm thẳng đôi chân nghỉ nam mô a di đà phật Nhất cú 
Uji đà vô biệt niệm bất lai đàn quỷ đáo tay cương Thiên chân vạn quỷ mất quá lực tự di đàn